அன்பிற்கினிய பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களை வணக்கம் இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசிலைசேஷன் ஃபாசிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா தமிழில் ஃபாசில் உருவாகும் முறை ஃபாசில் உருவாகக்கூடிய முறை அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபாசிலைசேஷன் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபாசில் இன் த ராக் பாறைகளில் அது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா படிவு பாறைகள்னு சொல்லுவோம் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அந்த படிவு பாறைகளில் காணப்படக்கூடிய ஃபாசில்ஸ் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்குறது ஃபாசிலைசேஷன் இப்போ நம்ம ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தமிழில் வந்து அதை என்ன சொல்லுவோம் எச்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எச்சங்கள் அப்படின்னா ரிமைனிங்ஸ் த பாஸ்ட் லிவிங் பிளான்ஸ் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு இல்லைனா பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த தாவரங்களினுடைய ரிமைனிங்ஸ் ஈவன் பிளான் ஆர் அனிமல் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் அது பிளான் ஆர் இருக்கலாம் அனிமலாக இருக்கலாம் அதானே எவ்வளோ நாடுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்கும் அப்படின்னா பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்திருக்கும் ஸோ பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு பிளான்டோ தாவரமோ எப்படி சார் இப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு நமக்கு பெரிய டவுட் வரலாம் ஏன்னா டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் டெட் அனிமல்ஸ் என்ன ஆகும்னா டீகம்போசிஷன் ஆகும் அது மக்கி போயிடும் மக்கி போய் டோட்டலாக இல்லாமலே ஆகிடும் மக்கி போய் அந்த இடத்துல வந்து இல்லாமலே போயிடும் ஆனால் ஃபாசிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும்னா டியூ டு த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் அந்த டெட் பிளான் ஆர் அனிமல் இருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த சரௌண்டிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல சம்டைம் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழ்நிலை ஏற்படலாம் சம்டைம் டு கம்ப்ரஸ் த என்விரான்மெண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட் சில நேரங்களில் அதை அமுத்தி வச்சிடலாம் ஸோ இது மாதிரியான ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷன் டு சேவ் ஆர் ப்ரிசர்வ் த பிளான் பார்ட்ஸ் அப்போ இந்த பிளான்டோட ஹோல் பார்ட்ஸையும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப 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 கஷ்டமான விஷயம் ஒரு பிளான்டோட பர்டிகுலர் பார்ட்ஸ் இல்லை ஒரு அனிமலோட பர்டிகுலர் பார்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே ப்ரிசர்வ் ஆகி டேமேஜ் ஆகாம ஐநூறு ஆண்டுகள் இல்லை ஆயிரம் ஆண்டுகள் இல்லை மில்லியன் இயர்ஸுக்கு கூட என்ன பண்ணுவோம் அப்படி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் இப்படி டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸ் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபாசிலைசேஷன் எச்சங்கள் உருவாகுதல் தமிழில் கரெக்டாக சொல்லணும்னா என்ன எச்சங்கள் உருவாகுதல் அப்போ ஃபாசிலைசேஷன் என்ன இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபாசில் இந்த ரா அது என்ன ராகுன்னு சொன்னால் செடிமெண்டரி ரா படிவு பாறைகளை எச்சங்கள் உருவாகக்கூடிய முறைக்கு தான் என்ன பேர் ஃபாசிலைசேஷன் அப்போ இந்த செடிமெண்டரி ராக்ஸில் ஃபாசில் உருவாகிறதுக்கு செவரல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் தட் பல விதமான வழிமுறைகள் இருக்குது என்ன உருவாகிறதுக்கு இந்த ஃபாசில்ஸ் வந்து உருவாகிறதுக்கு பல பல விதமான வழிமுறைகள் இருக்கு அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பை ஒன்னாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே சார் லிசன் கியா டுடே வி டிஸ்கஸ் ஃபாசிலைசேஷன் இன்னைக்கு நம்ம விவாதிக்க போகிற பகுதி என்ன அப்படின்னா ஃபாசிலைசேஷன் இப்போ ஃபாசிலைசேஷன் சொல்லும் பொழுது நமக்கு வாட் இஸ் ஃபாசிலைசேஷன் அப்படிங்கிறது தெரியுமா த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபாசில் இந்த ராக் ஃபாசில்ஸ் பாறைகளில் எஸ்பெஷலி செடிமெண்டரி ராக்கில் உருவாகக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பேர் த ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஃபாசிலைசேஷன் அப்போ இந்த ஃபாசில் உருவாகக்கூடிய மெத்தட்ஸ் எத்தனை டைப்ஸாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் மேஜர் டைப்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெட்ரிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன பெட்ரிபிகேஷன் த செகண்ட் ஒன் இஸ் மோல்ட்ஸ் தேர்ட் ஒன் இஸ் கேஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கார்பனைசேஷன் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ப்ரிசர்வேஷன் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் கம்ப்ரஷன் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் திஸ் ஆர் ஆல் செவன் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபாசிலைசேஷன் இது எல்லாமே வந்து ஃபாசில் உருவாகக்கூடிய முறைகள் அதில் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பர்டிஃபிகேஷன் வாட் இஸ் பர்டிஃபிகேஷன் இஃப் அ அனிமல் ஆர் பிளான்ஸ் ஆர் டெட் ஒரு தாவரமோ விலங்கோ என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா செத்து போயிடுச்சு செத்து போன பிறகு மினரல்ஸ் அந்த சாயில் அல்ல அந்த வாட்டர்ல உள்ள மினரல்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பெனிட்ரேட் த அனிமல் பாடி ஆர் பிளான் பாடி அது தாவரத்தினுடைய உடலுக்குள்ளவோ இல்லை விலங்கினுடைய உடலுக்குள்ளவோ உள்ள வந்து பாஸ் ஆகும் அப்போ பாடி என்ன இருக்கும் டிஷ்யூ இருக்கும் அந்த டிஷ்யூல உள்ள ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸை இது ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்க்குள்ள போய் இந்த மினரல்ஸ் தொடர்ந்து படிக்கிறதுனால அந்த ஆர்கானிசம் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த பிளான் ஆர் த பர்டிகுலர் பார்ட் ஆஃப் த அனிமல் என்ன பண்ணாங்கன்னா டீகம்போஸ் ஆகாது become
அத அப்படியே என்ன பண்ணிருது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா மாத்திருது அத நம்ம ஃபாசிங் சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க मिनरल्स லைக் சிலிகா ஸ்லோலி பெனிட்ரேட் இன் இன்சைட் मिनरल्स லைக் சிலிகா ஸ்லோலி பெனிட்ரேட் இன் and replace the organic tissue and form the rock like fossils ipo chettu pona plant illa animal and the particle ap enna replace aayirukke ions molecules undu ullu poittirukke enna molecules adu mineral molecules minerals minerals is a solid one romba aluthamana de decompose aagam aaga mudiyada oru vishayam adu minerals irukku indha minerals molecules enna panuduna andha plant ku le animal ku le thodandu pogum bodhu ullu poi adu रिप्लेस पनी दिया आ रहा है अभी ना अंगर कुड़िया आर्गानिक टिश्यूज आर्गानिक टिश्यूज आर डीकंपोजिंग नेचर अंदर आर्गानिक टिश्यू ऐसा थी वेरी लानी पीटे मिनरल्स पोया नहीं ना पनी दे स्टेप पनी दे स्टेप पन बोल ना हम क्या ना करेंगे ना रॉक टेक फॉसिल उन्हें करेंगे दे इधर था ना मैंने चोर ना पेटिफिकेशन मिनरल्स लाइक सिलिका स्लोली पेनिट्रेट कौन सा कौन सा मार्ग लिविंग आर्गेंस इस तरफ होता है प्लांट आर्गल एनिमल आर्गल ना इन एंड रिप्लेस ना आर्गेनिक टिश्यू प्लांट ले ओ एनिमल ले उल्ला ना आर्गेनिक टिश्यू रिप्लेस पड़ी थे अंदर अर्थ में ना पुणे ना एंड फॉर्म द रॉक लाइक फॉसिल अंगे ना पुणे इधर रॉक मारी अलिता माने फॉसिल उर्वर दे बाय द प्रोसेस इस नोन एस पेटिफिकेशन � it preserve soft or hard parts of the plant or animal appo the petrification method la kadikku kudiya fossil vandu endha part ah irukuna even plants or animal oda soft or hard parts ah irukum or animal oda illana plant oda menmayana allathu kadinamana pagudhigal kuda the petrification method la fossil ah maarudhu for example bones and wood, wood fossils fossils la kadikku kudiya elumbu pagudhigal allathu मर कटे पेमारेशन मेथड और हमारे कोलाइडल सब्सटेंस कोला कोलन उनके सेल संगरी मार गिनो शुमों कोला कोलन है ना वाले के सेल संगरी मार के अन्न एनिमल वाले ये तो उरे आह बॉडी लेयर पर डे प्रचलन नाले ना पड़े तड़ू मारी अंदर है अंदर सेल संगरी ले बिल्डर दे सेल संगरी ले बिल्डर दे इप्पन एनिमल ऐना पड़े तभी ना कुछ कुछ हम डीकंपोस आना आदि विरुद्ध ना नया रुप बनी ना आदि वरुप पल्लम आए रुप सबे अंदर एनिमल ओरे शेप ले बनी ना वरुप पल्लम उरुवाई रुपे डेट फर्रोस आर पिट्स इस मोनस मोल्ड तो मोल्ड ना पुरी ना होंगे और एनिमल पोइटे रुपे अंदर अर्थला उन्हें ओरे सेल संगली मार रुपे अंदर एनिमल उन्हें अगर तड़मारी विरुद्� அப்ப அதல தவறி விழுந்த एनिमल என்ன ஆயிடுச்சு அப்படினா டீகம்போஸ் ஆயிடுச்சு மக்கி போயிடுச்சு மக்கி போய் டீகம்போஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப அந்த एनिमल விழுந்த தடம் இருக்கும்ல அந்த एनिमल விழுந்த தடம் ட்ரேஸ் அது எப்படி இருக்கும் ஃபர்ரோ ஒரு பள்ளமா இருக்கும்ல அந்த एनिमल மாதிரி இருக்கும் அந்த பள்ளம் அச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும்ல சோ அத தான் நாம என்ன சொல்றோம் மோல்ட் அப்படினு சொல்றோம் பார்க்கலாமா ஏ ரெப்ளிகா ஆஃப் பிளான்ட் एनिमल இஸ் பிரசர்வ்ட் இன் செடிமென்டரி ராக் இந்த ராக்ல सेडिमेंटरी राख कलर के ऊपर यह प्लांट और एनिमल और प्रेशर और ये ये ना इरकंगल डीकंपोसाइड चीज़ ओके बरेड एंड लीविंग द हॉलो डिप्रेशन पुरी इन लाभ बरेड ने अंदर पुदे इन दूर के पुदे इन दूर इरकंगल अंदर एनिमल और प्लांट और टोटल डीकंपोसाइड एनिमल और प्लांट और ये टोटल डीकंपोसाइड ची नाउ � मोल्ड अंदर डिप्रेशन का डिप्रेशन अंदर पल्ला तो था मोल्ड जो चलो इट शो द ओरिजिनल शेप हाँ माँ अंदर पल्ला इधर काम करो ओरिजिनल शेप पर काम करो बट नॉट रिवील द इंटरनल स्ट्रक्चर अने इंटरनल स्ट्रक्चर पाक मिले दे इंटरनल स्ट्रक्चर पाक मिले दे आदि वन तो पति ना उर उर पल्ला था आदि वड़ी म केस्ट, सर व्हाट इस द मीनिंग ऑफ केस्ट? केस्ट अभी ना पहला जो ना है मोल्ड लोग एक बढ़िया पल्लू उड़वाएँगे, 
மோல்டில் ஒரு பள்ளம் உருவாயிருக்கும் உதாரணத்துக்கு அது ஒரு யானைன்னு வச்சுக்குமே எலஃபண்ட் அந்த எலிஃபண்டோட பள்ளம் எது மாதிரி இருக்கும் ஒரு எலிஃபண்ட் சேத்தில் விழுந்து கிடந்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு பள்ளம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த பள்ளத்தில் டு அப்ளை சம் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸ் சில கெமிக்கல்ஸ் நான் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த பள்ளத்தை மூடிட போகிறேன் இப்போ அந்த பள்ளத்தை மூடிட்டு நான் பேத்து எடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன் அந்த பள்ளத்தில் விழுந்த ஒரு கெமிக்கல் போட்டு நான் மூடிக்கிறேன் அது சாலிடாக மாறிடுச்சு லிக்விடாக ஆச்சு நான் அப்ளை பண்ணால் சாலிடாக மாறிடுச்சு அப்போ அதை பேத்து எடுத்தனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எலிஃபண்ட் மாதிரியே ஒரு ஷேப் கிடைக்கும்ல தட் ஷேப் இஸ் நோன் அஸ் டேஸ்ட் அப்போ மோல்டில் கிடைச்ச பள்ளத்தில் நம்ம ஏதோ ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலை அப்ளை பண்ணி பேத்து எடுத்தோம்னா அந்த வடிவம் கிடைக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் நம்ம கேஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அனதர் ஒன் மோர் ஃபாசிங்ஸ் இந்த ஹாலோ டிப்ரெஷன் ஃபீல்டு வித் மினரல்ஸ் அந்த ஹாலோ டிப்ரெஷன் அந்த ஹாலோ டிப்ரெஷன் எப்படி கிரியேட் ஆனிச்சு மோல்டு தான் அந்த ஹாலோ டிப்ரெஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த டிப்ரெஷன்ல இப்போ எதை வச்சு ஃபில் பண்ணுறோம் மினரல்ஸ் வச்சு கெமிக்கல் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் மினரல்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்போ மினரல்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா தேட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நோன் அஸ் கேஸ்ட் ஃபில்டு மினரல்ஸ் ஆர் எனி அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபில் அண்ட் ஃபார்ம் த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த பழத்துலேருந்து ஒரு முழுமையான ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் தேட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நோன் அஸ் கேஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபாசிலைசேஷனில் மூணு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரிஃபிகேஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் மோல்டு தேர்ட் ஒன் இஸ் அ கேஸ்ட் அப்படிங்கிற மூணு விஷயத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட ரிமைனிங்ஸை பார்ப்போம் தேங்க்யூ